இன்றைக்கி நம்ம வேர்ன் தேரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வேர்னர் தேரிஸ் ஆல்ஃபர்ட் வேர்னர் எக்ஸ்பிளைன் த பிஹேவியர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்குள்ளே காம்பவுண்டுக்குள்ளே கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஏ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டது கோபால் த்ரீ குளோரைட் வித் அமோனியா அதே காம்பவுண்ட் வச்சு தான் நம்மளும் இன்றைக்கி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்க போகிறோம் கோபால்ட் ஹெக்ஸாமைன் குளோரைடுன்னு இருக்கும் ஓகே ட்ரா ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் சிஎல் த்ரீ இந்த காம்பவுண்ட் வச்சுட்டு தான் நம்ம வேர்னர் தேரியை இப்போ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வேர்னர் தேரின்றது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்னர் தேரியோட பாஸ்லேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ கோ கோபால்ட் காம்ப்ளெக்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோபால்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கலர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அரைஸ் ஆகுது அதோட எது வேற வேரி ஆகும்போது அதோடு அட்டாச் ஆகிருக்கிற அமோனியாவோட கவுண்ட் க்ளோ வேரி ஆகும்போது சி சிஓசிஎல் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீன்றது எல்லோ கலர் சிஓசிஎல் த்ரீ டாட் ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீன்றது பிங்க் கலராக இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அரைஸ் ஆகுது இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அரைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதான் அதோட பாஸ்டிலேட்ஸ்லாம் நம்ம டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் ஜீரோ வேலன்சி நேச்சுரல் ஆஃப் வேலன்ஸின்றது தெர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் வேலன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரைமரி வேலன்சி அண்ட் செகண்டரி வேலன்சி ப்ரைமரி வேலன்சின்றது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டையான் செகண்ட்ரது அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் தான் செகண்டரி வேலன்சி செகண்டரி வேலன்சி தான் கோஆர்டினேஷன் ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் நம்ம ப்ரை அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் அதோட ப்ரைமரி வேலன்சி சி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ன்றது எப்பொழுதுமே எப்படி தான் இருக்க முடியும்னா பாசிட்டிவ் ஆர் நியூட்ரல் ஓகே இதுவே நீங்கள் செகண்டரி வேலன்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எப்படி இருக்கலாம்னா பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் நியூட்ரலாக இருக்கலாம் ஸோ இங் ஹியர் த பாசிட்டிவ் வேலன்சி இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை தி நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சி இப்போ நான் ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கேன் இதில் இந்த நம்ம அதே சேம் காம்பவுண்ட் தான் அந்த கோபால்ட் ஹெக்ஸாமின் குளோரைடில் ப்ரைமரி வேலன்சின்றது எது பாருங்கள் அவுட்டரில் இருக்கிற த்ரீ குளோரைடையான் அப்போ வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதுதான் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் செகண்டரி வேலன்சி கோஆர்டினேஷன் நம்பருக்கு எது ரெஸ்பான்சிபிள்னா அந்த ஸ்பியரில் இருக்குது பார்த்திங்களா என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ இது தான் அதோட எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இப்போ பாருங்கள் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னவாக இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இது மைனஸ் த்ரீ குளோரைடையான் இது தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் அப்போ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீயாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அமோனியா இருக்கிறதுனால இது வந்து சிக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்ன்னு வரலாம் ஸோ செகண்ட் பாருங்கள் அடுத்து இதே தான் இப்போ இது என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம செகண்டரி வேலன்சி வித் இன் த ஸ்பியர் இது இப்போ கோபால்ட் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து செகண்டரி வேலன்சி சிக்ஸ் அது போக மீதி உள்ளதை தான் நம்ம ப்ரைமரி வேலன்சின்னு வச்சுக்க முடியும் ஸோ கோபால்ட்டோட எவ்வளோ காம்பவுண்ட் ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சிஎல் இருந்ததுன்னா இது வந்து அதோட செகண்டரி வேலன்சி அவுட்டரில் உள்ள ரெண்டு குளோரைட் ஐயான்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம்னா அதோட ப்ரைமரி வேலன்சின்னு சொல்கிறோம் இதனால தான் இதோட கலர் எல்லோவாக இல்லாமல் பிங்காக மாறுது இதே மாதிரி தான் ப்ரைமரி வேலன்சி பாருங்கள் ப்ரைமரி வேலன்சி இங்கே என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் இருக்கு அடுத்து குளோரின் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதனால தான் இதோட கலர் டீவியேஷன் ஆகுதுன்னு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது உள்ளே உள்ள அமோனியாவோட கவுண்ட்டும் குளோரின் கவுண்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகும்போது சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீயாக இருக்கும்போது அது என்ன என் அது எல்லோ கலராக இருந்தது ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீ ஒரு சிஎலாக இருக்கும்போது அதில் உள்ள ப்ரைமரி வேலன்சி வெறும் சிஎல் டூ ஐயான்ஸ் மட்டும்தான் என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சிஎல்ன்றது அதோட செகண்டரி வேலன்சியாக இருந்தது இப்போ இதோட செகண்டரி வேலன்சின்றது தேர்ட் காம்பவுண்டில் என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் சிஎல் டூ இருக்குது ஸோ இது தான் ரீசன் த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்க்கு இந்த கவுண்டர் ஐயன் வெளியில் உள்ள ஐயான்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ப்ரைமரி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ரைமரி வேலன்சி வேரி ஆகுறதுன்றத சொல்லியிருப்பாங்க தெர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் வேலன்சின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் ஸோ செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபுல் ஷேப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இன்னர் ஸ்பியர் கோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து இன்னர் ஸ்பியர் ஆர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஓகே அதை வந்து டாட்டர் லைனில் மீன் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் உள்ளது பாருங்கள் அவுட்டர் ஸ்பியர் ஆர் அயனிசேஷன் ஸ்பியர் இப்போ நம்ம பார்த்த கோபால் காம்பவுண்டுக்கு இதோட இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இன்னர் ஸ்பியர் அண்ட் அவுட்டர் ஸ்பியர் சி இந்த இன்னர் ஸ்பியரில் இருக்கிறது எப்படி இருக்க முடியும்னா அதுதான் அவனுக்கு என்ன
இதில் எப்படினாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னர் ஸ்பியர் அவுட்டர் ஸ்பியரோட வேரியேஷன்ஸ் எப்படி மாறுன்றது எப்போதுமே ப்ரைமரி வேலன்ஸின்றது வந்து சாலிட் லைன்லேயும் செகண்டரி வேலன்ஸின்றது டாட்டர் லைன்லேயும் மீன் பண்ணியிருப்பாங்க அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செகண்டரி வேலன்ஸி ப்ரைமரி வேலன்ஸி மாறும்போது அந்த கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் சிஓ சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீயில் எது ப்ரைமரி வேலன்ஸி எது செகண்டரி வேலன்ஸின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ப்ரைமரி வேலன்ஸி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அயனைசபிள் அதுதான் என்ன ஆகும்னா ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதோட ஏஜி என்ஓ த்ரீயை நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஏஜி என்ஓ த்ரீயோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஏஜி குளோரைட் கிடைக்குது சில்வர் குளோரைட் நமக்கு கிடைக்குது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரீசன் ஃபார் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஏஜி சிஎலுக்கு எது ரீசன் பாருங்கள் நம்மளோட ப்ரைமரி வேலன்ஸின்றது எது ப்ரைமரி வேலன்ஸியில் உள்ள இந்த த்ரீ குளோரைட் ஐயா ஸோ திஸ் த்ரீ குளோரைட் தான் த்ரீ சில்வர் மாலிக்குலோட ரியாக்ட் பண்ணி எனக்கு என்னவா மாறிடுச்சுன்னா சில்வர் நைட்ரோட ரியாக்ட் பண்ணி எனக்கு என்னவா வெளில வந்துருக்குன்னா த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் ஒருவேளை நீங்கள் சிஓ சிஎல் டூ சிக்ஸ் என் ஹெச் த்ரீ எப்படி மாறும் அப்படின்னா என்னோட காம்பவுண்ட் நீங்கள் ஒருவேளை சிஓ சிஎல் த்ரீ ஃபைவ் என்ஹெச் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவுட்டர் ஸ்பியரில் எனக்கு ரெண்டு குளோரின் தான் இருக்கும் அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஏஜி சிஎல் தான் ஃபார்ம் ஆகும் சி வெளியில் உள்ள கவுண்டர் ஐயா தான் அயனைசேஷன் அது அயனைஸ் ஆகி வெளில வரத்துக்கு ரீசன் எவ்வளோ மோல் ஆஃப் ஏஜி சிஎல் ஃபார்ம் ஆகுதோ அவ்வளோ மோல் ஆஃப் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனக்கு என்ன வெளியில் இருக்குன்னு அர்த்தம்னா குளோரின் ஒன் மோல் ஆஃப் ஏஜி சிஎல்னா ஒரு குளோரின் அயனைசபிளாக இருக்குது டூ மோல்னா டூ குளோரின்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஓகே இது இந்த பாருங்கள் இந்த டேபிள் இது உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் சரி இது இதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பாருங்கள் சிஓ சிஎல் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு இல்லையா இந்த சிஓ சிஎல் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீன்றது இதோட செகண்டரி வேலன்ஸி த்ரீ சிஎல் மைனஸ்ன்றது அதோட ப்ரைமரி வேலன்ஸி அதுதான் எனக்கு என்ன ஆகுன்னா ஐ அயனைசபிள் ஆகும் இப்போ இது அயனைசபிள் ஆகி த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஏஜிசிஎல்ல ஃபார்ம் பண்ணுது செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் இப்போ இந்த டேபிள் நீங்கள் பார்க்குறதுலே உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் சிஓ சிஎல் த்ரீ டாட் ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீயில் ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு சிஎல் டூ என்னவாக இருக்குன்னா ப்ரைமரி வேலன்ஸியாக இருக்கும் சாரி செகண்டரி வேலன்ஸியாக இருக்கும் இப்போ ரிமைனிங் உள்ள சிஎல் டூ தான் கவுண்டர் ஐயானா வெளியில் இருக்கும் அதுதான் எனக்கு என்னவாக ஃபார்ம் பண்ணால் டூ ஏஜிசிஎல்ல ஃபார்ம் பண்ண போகுது ஓகே தென் தேர்ட் பாருங்கள் சிஓ சிஎல் த்ரீ டாட் ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீனா ஃபோர் அமோனியா ப்ளஸ் டூ குளோரின் எனக்கு என்னவாக இருக்கு போதுன்னா ப்ரைமரி வே செகண்டரி வேலன்ஸியாக இருக்குது வெளியில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு குளோரின் தான் அந்த ஒரு குளோரின் சில்வர் நைட்ரேட்டோட விளாண்ட் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு என்ன காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும்னா ஏஜிசிஎல் ஃபார்ம் ஆகிடும் யூ கெட் யூ கெட் த பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அதோட டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்க்கு ரீசன் அந்த காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டை எக்ஸ்பிளைண்டு வெரி வெல் ஸோ நீங்கள் கோபால் காம்பவுண்ட்னால இமீடியட்டாக வேர்னர் தேரி எடுத்துருந்தோம் ஸோ வேர்னர் தேரி எல்லாத்துலேயும் சக்ஸஸ் ஆனால் இல்லை இங்கேயும் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் த கலர்ஸ் அதாவது கலர்ஸையும் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இந்த இதுதான் இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் பட் என்னை 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 ஹவ் என்ன தான் இருந்தாலும் எது தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறது இருக்கும்னா வெர்னர் தேரி தான் இஸ் கிவ் ஐடியா அபவுட் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு ஓகே ஹோப் உங்களுக்கு வெர்னர் தேரி என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவ